ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవో నాడిగా చెప్పుకుంటున్న ప్రాజెక్టు ఉన్న ప్రాంతపు నాడి ఎలా కుట్టుకుంటోంది ఇటీవల ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పోలవరం నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి సంగతులు ఏంటి మంజూరైన డిగ్రీ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయించడంలో ఎమ్మెల్యే ఎందుకు విఫలం అవుతున్నారు దారుణంగా ఉన్న రోడ్లకు శాసనసభ్యుడు మొడియం శ్రీనివాస్ సమాధానం ఏంటి ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీలో అసంతృప్తుల్ని ఆయన ఎలా తగ్గిస్తారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో విస్తీర్ణంలో పెద్దగా ఉండేది పోలవరం నియోజకవర్గం ఏజెన్సీ ప్రాంతాలైన బుట్టాయిగూడెం జిలుగుమిల్లి కొయ్యలగూడెం టి నర్సాపురం పోలవరం మండలాలు ఈ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కిందకే వస్తాయి రాష్ట విభజన తరువాత ఏపీలో విలీనమైన కుక్కునూరు వేలేరుపాడును కూడా ఈ పరిధిలో చేర్చారు ఎస్టీ ఎస్సీలతో పాటు బీసీలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల యాబై ఐదులో జనరల్ గా ఏర్పడ్డ అరవై ఏడులో ఎస్టీ రిజర్వ్ అయింది అప్పటి నుంచి అదే కేటగిరీలో ఉంది మొదట్లో కాంగ్రెస్ హవా ఉన్న ఎనబై ఐదులో ఈ నియోజకవర్గాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది టీడీపీ తరువాత ఆ రెండు పార్టీలతో పాటు వైసీపీ కూడా ఓసారి గెలిచింది లక్ష ఎనబై ఐదు పేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు ఓట్లున్న పోలవరం నియోజకవర్గానికి గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థి తెల్లం బాలరాజు మీద గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు మోడియం శ్రీనివాస్ పూర్తి ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన ఈ సెగ్మెంట్లో సమస్యలు జనానికి నరకం చూపిస్తున్నాయి గోదావరి పక్కనే ఉన్నా తాగడానికి శుభ్రమైన నీళ్లు ఉండవు నడవడానికి మంచి రోడ్లు ఉండవు మండల కేంద్రాల రోడ్లు పర్వాలేదనిపిస్తున్నా ఊరికి ఊరికి మధ్య దారులు దారుణంగా ఉన్నాయి అది ఏ రేంజ్ లో అంటే టూ వీలర్ మీద కిలోమీటర్ దూరం వెళ్లడానికి పావు గంట పడుతుంది అసలే కొండ ప్రాంతాలు కావడంతో ఊళ్ల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనికి తోడు ఈ రోడ్ల మీద ప్రయాణం ఘోరంగా ఉందంటున్నారు స్థానికులు ఒక కిలోమీటర్ అలాంటే పావు గంట పడుతుందండి ఈ రోడ్ల మీద మేము రోజు చూపించి కన్నాపురం బుటాయిగూడెం మేము ప్రయాణం చేసే విధానంగా ఉంటున్నామండి టోటల్ నిమిత్తం కానీ వ్యవసాయ నిమిత్తం కానీ వర్షాకాలంలో ప్రజలు ఎదుర్కొనే పెద్ద సమస్య అనారోగ్యం దోమలు మంచినీటి కాలుష్యంతో కనీసం ఇంటికి ఇద్దరైనా రోగాల బారిన పడుతున్నారు ఊళ్లలో ఎలాగూ వైద్యం అందుబాటులో ఉండదు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పైటి ఆసుపత్రులకు వెళదామన్నా ఇంత దారుణమైన రోడ్లతో మధ్యలోనే ప్రాణాలు పోతున్నాయంటున్నారు గిరిజనులు ఇటీవల బుట్టాయిగూడెం పోలవరం జీలుగుమిల్లి మండలాల్లో రెండు కొయ్యలగూడెంలో ఒకటి చొప్పున ఆరోగ్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు వాటి విషయంలో స్థానికుల నుంచి మంచి స్పందనే వస్తోంది ఐదు కిలోమీటర్ల ఆరు కిలోమీటర్ల దగ్గరలోనే ఆసుపత్రి నిర్మించి ఈ రోజున మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేశారు ఆ విషయంలో కూడా మేము చాలా ఇబ్బందులకు ఈ వరకు ఏ చిన్న కంప్లైంట్ వచ్చినా భయభ్రాంతులకు గురయ్యి ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ సంప్రదించేవాళ్ళం కానీ ఆ ఇబ్బంది లేకోకుండా ఒక ఎంబీబీఎస్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ల దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం దగ్గరలో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఏజెన్సీలో సరైన విద్యా సౌకర్యాలు లేవు డిగ్రీ కాలేజ్ కు వెళ్లాలంటే రోజు ముప్పై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి దీని మీద ఏళ్ల తరబడి పోరాడితే కొయ్యలగూడెంలో కాలేజ్ శాంక్షన్ అయింది కానీ ఏర్పాటు చేయించడంలో అంతులేని నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోంది ఎమ్మెల్యే ఈ విషయాన్ని ఎందుకు సీరియస్ గా తీసుకోరని ప్రశ్నిస్తున్నారు గిరిజనులు రాచూరు లంకపల్లి గాని అనే ఇంతవరకు కూడా రోడ్డు వసతి లేదు పోలవరం మండలంలో మరి నాయకులు గిరిజన నాయకులు తానాలు కొంట సునాలు గండి రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రజా సమస్యలు ఏ రకంగా జరగట్లేదు ఇక్కడ కూడా ఓ లోన్లని తీసి లోన్లు అనేది యూత్ కి లోన్లు అని ఇచ్చారు ఆ లోన్లు కూడా శాంక్షన్ చేశామని చెప్తున్నారు తప్ప ఎక్కడా కూడా ఒకళ్ళకు కూడా లోన్ రాలేదు ఇప్పటి వరకు మెట్ట ప్రాంతంలో పొగాకు ఎక్కువగా పండిస్తారు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడంతో రైతుల్ని హార్టికల్చర్ వైపు మళ్లించే కార్యక్రమం ఊపందుకుంది దొండపాదులు నిమ్మ రైతులకు ఎకరాకు రెండు లక్షల దాకా సబ్సిడీ ఇప్పించడం ఎమ్మెల్యేకు కలిసి వచ్చే అంశం మార్కెట్ యార్డ్ ఉన్నా పేరుకే తప్ప అది ఉపయోగించుకునే స్థితిలో లేదు మూడేళ్లవుతున్నా శ్రీనివాస్ కనీసం పట్టించుకున్న పాపాను కూడా పోలేదంటున్నారు మరి మద్దతు ధర అనేది ధాన్యానికి కానీ అలాగే మన మొక్కదనలకు కానీ అలాగే అపరాలకు కానీ ఎక్కడ కూడా ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు అసలు మార్కెట్ యార్డు దాని రూపురేఖలే మరి మనం చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది మార్కెట్ యార్డ్ లో ఒక రైతు కాని ఒక వ్యాపారస్తు ఇప్పుడు వచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఇక నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇది పూర్తయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ప్రాజెక్టు కు ముందు తరువాత అని చెప్పుకోవాల్సింటుందని ప్రచారం చేస్తోంది ప్రభుత్వం శంకుస్థాపన జరిగి దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా పనులు మాత్రం గడిచిన మూడేళ్ల నుంచే పరుగులు పెడుతున్నాయి ప్రతి మూడో సోమవారం సీఎం నేరుగా ప్రాజెక్ట్ సైట్ కొచ్చి పురోగతిని సమీక్షిస్తున్నారు ఇప్పటికి నలభై సార్లు ఇక్కడికి వచ్చారాయన ఓవైపు ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం పరిహారం విషయంలో నిర్వాసితులకు తీవ్ర అన్యాయం చేస్తోందని ఆరోపిస్తోంది ప్రతిపక్షం 
ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ కింద ఇవ్వాల్సిన పరిహారాన్ని అందరికీ సమానంగా ఇవ్వడం లేదని కొన్ని చోట్ల అసలు ఇవ్వకుండానే ఊళ్ళు ఖాళీ చేయిస్తున్నారంటున్నారు విపక్ష నేతలు ఈ రోజు గ్రామంలోకి వెళ్తే ఎక్కడ కూడా సరైన రహదారులు అదే తాగడానికి మంచినీళ్ళు కూడా మరి దొరకని పరిస్థితి ఈ నియోజకవర్గంలో ఉంది అదేవిధంగా మరి ఆ సేకరించిన భూముల విషయంలో ఎవరైతే మరి డబ్బులు ఇస్తారో ఎవరైతే లంచలు ఇస్తారో అలాంటి రైతులకి మరి డబ్బులు పడుతున్నాయి తప్ప ఎవరైతే న్యాయంగా మరి ఉన్నారు అలాంటి రైతులకి మరి ఈరోజు డబ్బులు పడలేదు ఈ ఈ విషయంలో పెద్ద ఎత్తున నాకు తెలిసి మరి లక్ష వందలాది కోట్ల రూపాయలు ఈ ఏదైతే నిర్వహిస్తుకి ఇస్తున్నారో దాంట్లో మరి అవినీతి జరిగింది ఆర్ అండ్ ఆర్ విషయంలో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోందని నియోజకవర్గంలో ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి గ్రామ సభలు మండల సమావేశాలు లేకుండా ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తున్నారన్న ఆరోపణల్ని కొట్టిపారేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే రెండు పేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం ప్రకారమే అన్ని జరుగుతాయని పారదర్శకంగా ఉండడం కోసం ఓ ఐఏఎస్ కు బాధ్యతలు అప్పగించామంటున్నారు ఆయన సుమారు మూడు వందల గ్రామాలు గిరిజన గ్రామాలని ఈ ప్రాజెక్టులో నిర్వాసితులు అవుతున్నారు వారి కోసం అటు ఈస్ట్ గోదావరి కానీ ఇటు వెస్ట్ గోదావరి కానీ మంచి ప్యాకేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది భూమికి భూమి ఇవ్వడం గిరిజనులకి అలాగే గిరిజనేతలకు అయితే అలాగే గిరిజనులకు ఎక్స్ట్రా ల్యాండ్ కి అయితేనేమి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయల వరకు ఎకరానికి ఇవ్వడం జరుగుతోంది ఈ ఈ విషయంలో ఎటువంటి అవినీతికి తావు లేకుండా ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని ప్రభుత్వం నియమించడం అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారు దీనికి నిర్వ నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయడం జరుగుతోంది కాబట్టి ఈ విషయంలో ఎటువంటి అనుమానాలు లేవు నియోజకవర్గంలో కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నామంటున్నారు మోడియం ఆర్ఎన్బి నుంచి అయితే ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో ఆర్ఎన్బి రోడ్లు వేయడం జరిగింది అలాగే సిసి రోడ్లకు అయితే సుమారు ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో సిసి రోడ్లు నిర్మాణం జరిగింది అట్లాగే ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్లో అరవై కోట్ల రూపాయలతో ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులతో ఈరోజు ఈ గిరిజన ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ఎన్నడూ లేని విధంగా చాలా గ్రామాల్లో అయితే రోడ్లే లేవు అలాంటిది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆశీస్సులతో మారుమూల గ్రామాలకు కూడా సిసి రోడ్లు వేయగలిగాం అలాగే అప్రోచ్ రోడ్లు గిరిజన ప్రాంతానికి గిరిజన గ్రామాలకు అప్రోచ్ రోడ్లు అనేవి లేవు అలాంటిది బీటీ రోడ్ల నిర్మాణం కూడా చేయడం జరిగింది పోలవరం నియోజకవర్గంలోని వచ్చిన మరో ప్రాజెక్టు పట్టిసీమ లిఫ్ట్ కృష్ణ గోదావరి నదుల్ని అనుసంధానం చేసిన ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తికి రైతులు సహకరించారు వారిని ఒప్పించే విషయంలో ఎమ్మెల్యేకి మార్కులు పడ్డాయి ఇందిరాసాగర్ విషయంలో కూడా అలాగే వ్యవహరించి అందరికీ న్యాయం చేయమంటున్నారు నిర్వాసితులు సరైన పరిహారం తగిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తే మాకెలాంటి సమస్య లేదంటున్నారు ఆ పని చేయగలిగితే ఈసారి కూడా ఇక్కడ టీడీపీకి తిరుగుండదన్న అభిప్రాయం ఉంది నిర్వాసితులకు ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుందన్నది ప్రభుత్వం చేతిలోనే ఉంది ఇది ఇవాల్టి ఎమ్మెల్యే గ్రాఫ్ నమస్తే